你干嘛那么说呀？怎么了？我有说错吗？我们只是假恋爱，为什么不如实说呢？既然你答应了我的医疗计划，就得全心全意投入，让我有种真实恋爱的感觉。但是我不这么说，怎么能够斩断你劈腿的后路呢？对不对？你，你太无耻了，简直是恶霸地主！恶霸地主，我强占过民女吗？我对你也算是谦谦君子吧，是不是？倒是你，看似清纯，却左手右手一个慢动作，吃着碗里看着锅里的，实在是花心的很呐、啊。哎呀，秦昊只是我发小嘛，你也学过烹饪啊？那就好，既然你对秦昊没有意思，我这么说不正好给你免去了烦恼，你还得感谢我呢。但是你这么一说，全公司人都都听到了，你好歹帮我解释一下吧。我为什么要跟他们解释？老板没有必要和员工解释自己的私生活。但是，但是现在我都变成全公司女员工的公敌了。我告诉你，迟早的事，你现在就委屈一下吧。好吧，好吧，我还自己去想办法吧。等等，回来。那天把你的手机丢了，赔给你。怎么连一声谢谢都没有？哎，你知道丢掉手机有多麻烦吗？又得补卡，又得补资料的。这个是你欠我的哎，等等等等，你去哪儿？坐下。我又不是老虎，你真怕我把你吃了？是啊，你是不是老虎？你是老鼠。白龙这锅清白的粥。你恶不恶心？吃饭的时候还说什么食不食？你不是吗？你看他们都躲着我，都孤立我，你还非得坐在这儿，这不雪上加霜吗？我没有结婚，你没有嫁人，就算我们在谈恋爱，他们也没资格说。我们就不是真的，你知道我多冤呀、啊！原来如此。那要是我们两个来真的，你不是就不冤了？嗯？我我我不跟你说。董事长，我看您最近有点累，要不后天与江部长约定那场酒局。让公关部总监带您上场吧。别以为我老了啊！一场球算什么呀？再说，和江部长约好的那场球，怎么可以随随便便让手下去替代呢？这还不冒犯了江部长？哎，就是可惜啊，丹桥还是不能来接我们班，真的一点都不体谅我。董事长。给他一点时间，他成了家以后，我觉得自然就会体谅你的一片苦心。是啊，男人只有成家，做了父亲，能成为真正的男人，要不然他们永远都是孩子。不过，他最近好像还是改变挺大的，你知道的，多少年了，他那张紧绷的脸终于对我露出笑脸了。还有，他居然给我做了一顿饭，哈，真的。看来爱情的魔力还真是大，能改变一个人。是啊，看来宁心这丫头本事还真大，能把这么个桀骜不驯的小子给驯服。这样吧，你多给宁心一些机会，让她慢慢接触核心工作，好好调教调教她。是，董事长。冯总，坐。篮球国际最近的行情怎么样
。今天高开低走，在最低点的时候，我们进去了不少。慢慢来，千万不能打草惊蛇。明白。还有，去查一下蓝桥国际的财务报表，看看刘兰芝整个盘子里面现在哪一块业务的利润在下降。嗯，副总，您看。按照数据分析，蓝桥国际旗下除了旅店业的效益能保持去年的水平以外，其他几个项目都有一定幅度的下滑。据可靠消息，蓝桥国际把未来旅店业的投资目标锁定在西北地区。北京的江部长受刘兰芝的邀请，这几天就会抵达我市。他这次来的目的，为刘兰芝进军西北市场牵线搭桥、扫除障碍。去了解一下。他这次西北购地的具体目标是什么？据说他这次最大的目标就是长安的八号地块，但是这块地好像有很大的问题，因为政策上的原因，迟迟都未能动工。我相信这次江部长来就是为协调其中的难题的。我不要听什么好线，我要具体的资料。好好干，副总慢走。哎哎哎，你的文件让我听到了吗？我去他办公室跑了好几次都没人，我觉得很奇怪。赵总从来不会无故旷班的，现在已经连续两天了，更何况今天公司有几个很重要的客户都临时取消了见面。哎 ，Lucy， 赵总呢？我也不知道呀，真是奇了怪了。我给他打了那么多电话，他都不接，那么多微信，那么多短信，手机爆了才怪。走了。是啊，你怎么了？生病了。这么烫啊！你烧多少度？要喝点水吗？哎，你吃药了没啊？嗯，家里没有药了。我去给你买吧。还有什么想要的吗？嗯，龙潭画。龙潭画，你要龙潭画干嘛？龙潭画。奇怪，行行，我给你去买吧。